Ухтенец восстановил старинные уличные часы в исторической части города. Эффектная деталь появилась на здании Дома связи в 50-х годах, а примерно в 80-х по неизвестным причинам пропала. И вот теперь коренной ухтенец Анатолий Походин по личной инициативе на собственные средства вернул пусть и не оригинальные, но вполне аутентичные часы. О том, как пришла и нашла воплощение эта идея, узнала Виктория Науменко. О том, что на здании Мира-16 в середине прошлого века висели часы, знают далеко не все ухтинцы. А когда они пропали и подавно. Но несколько дней назад историческую деталь вернули на законное место. Анатолий Походин хорошо помнит, как более полувека назад мальчиком стоял в этом же месте под часами и завороженно смотрел, как двигаются стрелки. Никто в городе не может точно сказать, когда потом пропали те часы. Одни говорят 70-х, другие 80-х или вовсе 90-х. Анатолий Походин еще несколько лет назад решил, эту памятную деталь он восстановит. Идея зрела потихоньку. Собственник здания был другой. Потом собственник здания сменился. И оказалось, что здесь мой работает. Старый школьный товарищ. Ну и все в этом потом поехало, потихоньку покатилось. Самое сложное в реализации таких инициатив обычно долгие переговоры и согласования с владельцами. Однако в этом случае все легко пошли навстречу. Сейчас в здании расположена сетевая клиника. Ее руководство оперативно выдало все разрешения, рассказывает Анатолий Походин. А вот с самими часами пришлось потрудиться немало. Часы производства СССР 1990 года под названием «Стрела» мужчина наличные средства приобрел в интернете в прошлом году. Но долго дорабатывал. Менял стекла, красил корпус и, главное, делал часовую станцию. Я же ведь продукт еще советского времени. В школе нас учили держать молоток, паяльник, напильник. Поэтому это как бы не проблема. Вот здесь видно даже такие в кирпичах белые отверстия. Раньше от часов шел кабель на первый этаж. Сейчас он поднимается, вот его даже почти незаметно, на второй этаж через окно. И там стоит часовая станция. Ну, это такой небольшой электронный блок, который подает на часы сигналы разнополярные а каждую минуту. Определенное время понадобилось и на атмосферный тест. С октября прошлого года по март нынешнего они успешно прошли испытания дождями и морозами. Немало времени заняла и разработка дизайна, изготовление, покраска и монтаж кронштейнов, 3D-печать пластиковых деталей. В этом Анатолию Походину тоже помогали неравнодушные ухтинцы. Причем зачастую все делали безвозмездно. И вот общими усилиями идею воплотили. Ухтинцы в восторге. Это здорово, что сделали такие часы, вернули на свое место историческое, потому что все-таки молодежи можно где будет встречаться, назначать свидание. Это так прекрасно, романтично. Конечно, надо возрождать все старое, забытое старое. Возможно, на часах Анатолий Походин не остановится. Ухтинцы уже подкинули ему идею восстановления старой телефонной будки, которая раньше также располагалась неподалеку. Однако реализация этой затеи потребует гораздо больших средств. Мужчина уже ознакомился с необходимыми материалами в интернете. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.